什么人？为什么绑我妹妹啊？别害怕嘛，对吧？你妹妹认识我们，所以我们是不是也应该认识一下？你好，我叫郑伟。为什么抱我妹妹？啊，把我带到这儿来干嘛？刘大夫，咱们还是先说正事儿吧。我们这里呢，有个病人，你看一下。请。啊，那我，那我是不是看完你们的病人，我就可以带我妹妹走了？需要送院，好，我看完了，我可以带我妹妹走了。妹妹，哎，哎，你干嘛？我已经看完了。他必须要送医院，不然会出事的。他不送医院，他出事；送了医院，我出事。你们是干什么的？啊，你们，人体器官买卖。哎，刘大夫，话不用说那么直接。这是违法的呀，而且会出人命的呀。那你想想办法呀。我做不了。苗苗，你松开他。刘苗说了，他可是大夫，而且最疼。职责是什么？救死扶伤，总不能见死不救吧？我真的做不了，真做不了，真做不了。哎，哎，哎，我做，我做，我做，我做。你这器械也不全，啊，急救药品也不够，我我怎么做呀、啊？自己想办法，啊，自己想，自己想吧，自己想吧。刘苗，你害死我了！刘医生，事儿吗？啊，看个片子。哎，有点早。
。哎，不是，你说了半天我都没听明白啊。那我再跟你说一次，你从那边走到头左拐，看到电梯上二层，二层有指指示牌，懂了吗？那我们没找着啊。啊。那个大爷，呃，是这样，您是要去急诊科的住院病房吗？对。啊，那我跟你说一下啊，你从这儿直走走到头，左转，然后进电梯，上了电梯，然后你要到二楼，出了电梯就能看到我们这个急诊科的住院病房了。听明白了吗？啊，那谢谢你，护士。啊，慢走啊。啊。啊哎，我一会儿去找护长给你请个假吧。回家休息一会儿啊，不用了。那我找一个精神科的大夫给你看看。我没病。芳芳，哎，钥匙呢？可能是被那个其他护士拿走了，还没还回来呢。那备用钥匙呢？在里屋呢。明官，哎，你再跟所有人说一遍，药房的钥匙用完了，抓紧时间送回来，别人还得用呢。知道了。备用的在里边吧？啊，备用的被吴亮拿走了，他刚去药房，你去找他吧。好。护士长，把抢救室的药液补一下，我那忙得不可开交的啊。好，知道。利多卡因。
家闪开！可丽儿，肾上腺素第二支，好。限速一毫克，准备第二次，准备放电，大家闪开，可丽尔。时间吧，死亡时间十四点四十五。医生，我求求你，我求求你，我给你跪下了。哎，请冷静，请冷静，理解您，理解您。我们已经尽最大努力了，节哀顺变。脱皮零点五毫克，肾上腺素两毫克。林文，怎么了？你看这什么？阿脱皮零点五毫克呀、啊。你再仔细看看。阿脱皮一毫克，坏了！怎么会这样啊？我给吴亮的备药单上是零点五毫克阿托品，怎么全是一毫克的？幸亏没用，我们补的是一毫克的。暂时不说这件事，你什么意思啊？你看，患者是死于大面积心肌梗吧？从病症上看是这样的。对，所以再加上林文也没有用药。大夫，我老公想上厕所。啊，哪哪床啊？六床。啊，在床上解决啊，不能下床。哦，好，你去给他买个尿盆。不是，你什么意思呀？没有。这件事儿，我出了错，我,我负责。可不谅他，我我怕他受不了。我觉得他得了产前抑郁症。什么？他得了抑郁症了？他那天还跟我说，他不想要肚子里的孩子，不想活了。我还说，就你这样的精神状态，千万不要出什么错。你看，你看，这就出错了。现在就算是有一点事儿都能把他压垮，更别提他补错药的责任了。你怎么不早跟我说呀？我给他放假呀。对呀，他有病，不能上班。我也是最近才发现他真的有问题了。我也劝他说，说你不要上班了。可是他在家里更不行啊。他跟我说，他现在最不想见到的，就是她老公和她婆婆的脸。这么大的事儿，我得跟何主任说的。哎，跟何主任说，你你知道他脾气。嗯，那跟谁说？跟江主任。那刘主任，这不可能，这件事不报的。大家怎么样了？哎，感觉挺好的，有点劲儿了。嗯，已经度过了最危险的阶段。回一天比一天好了。
谢谢你，何主任。遗憾的是，场馆没保住，这对你以后的生活还是会有很大的影响。我早听我老婆说了，你们最开始是想把它保住的，就是为了考虑我以后的生活。为了这个，你们也得担挺大的责任，难为你们了。谢谢你们这么为我着想，保不住也不是你们的错。我已经帮你们联系了南京军区总医院的林院士，他们在短肠综合症这块做得很好，有情况有任何需要去找他们。贾主任，真是太谢谢你了，我答应你，我出院之后我一定过去，我绝对不会放弃的，而且我得把身体养好。不瞒你说，我们家就我一个男人，等我妈和我姨妈老了，我还得挣钱养活他们呢。好儿子，好儿子。好好休养，争取早日康复。好。嗯，但是因为我的判断和决策，让沈岩多做了一次手术，承受了更多的痛苦。那这次的手术费由我来承担。别，别，别，江主任，你都是为我好。每个医生对患者的决策都是为了他们好，但是该承担的结果，我也不能逃避。这个，就是你承认你失误了呗，这算是医疗事故吧。不对，这不是江医生的失误，也不是医疗事故。两种方案的选择在临床是常见。江医生当时的选择没有错误，只不过是最后的结果没有按照他的预期发展而已。他主动承担责任，和要垫付医疗费呢，是因为他觉得给患者造成了多一次的痛苦和忍心罢了。对，算了，叶妈。是姐，算了。公安局呢，已经把那个逃跑的肇事司机给抓住了，小严的费用他会全部承担的，你们就不用管了。但是，你们对小严身体上造成的痛苦，我是不会原谅的。我不管你们有几套方案，但是作为大夫，你们对病人就应该拿出最好的方案，难道不是吗？是。我深感遗憾。不用，不用，江大夫，真的不用。我还得谢谢你呢，是你们救了我的命、啊嗯。谢谢啊，好，谢谢主任。总算听见医生的真话了，这些天难受死了。医生的职责是治病救人，不是为了听短军话。不管遇到什么事儿，坚持做一个好医生，不昧着良心就行。短军话谁不愿意听啊？这样咱们站着也有动力。明明付出这么多，人家不理解，各种告，各种骂，是吧？您就不难受啊？行了，过去了，不说了。何主任，是我经验不足，以后多听你的。那得呀。对就是对，错就是错，没有什么不能面对的。又吃灯泡了。展览，我今天有点累了，要不改天吧？帮你什么忙？哪一个？徐然，你真诚。OK， I get it。哎，张玲，下班了。嗯，准备走了。我这天天熬夜啊，皮肤都干死了，喝多少水都没用。正常，这个季节就是这样，得多敷面膜。我呀，平常就带着几片面膜，一般什么时候敷一下，效果还挺好的。哎，有没有什么特好的面膜推荐啊？我这刚好还有几片，你拿去试一下。真的、啊？说啊，这是一个什么台湾的药剂师专门给他妻子研发的。是吗？你看看。嗯。呀，太好了，我就靠它恢复我这女神的面庞了。<笑>什么女神呀？下班了，我看你都快成女神经了吧？您先走，我先走了哈。好，我看你值班表了，你今天休班对不对？对呀、啊，一会儿准备走了。走吧，咱俩一起去看珠宝展。珠宝展？我不去。为什么？你看我像是能买得起珠宝的吗？买不起可以看一看呀，看看人家切工，看看人家设计。我只懂打针，哪懂什么设计呀？别闹啊，那就去看人。江主任，你这是要给我介绍男朋友啊？瞧把你聪明的，真的呀？嗯
。你们呐，不把我这朵鲜花插在牛粪上，你们就不甘心了。行啊，走吧。哎，他是卖珠宝的吗？嗯，真的呀。那我岂不是要嫁入豪门了？嗯。有这么好的，你不自己留着介绍给我，不会是长得跟猪头似的吧？还是缺胳膊少腿啥的？我告诉你，我给你介绍这个人，长得帅，家里有钱，人品还好，你看不上没关系，我介绍给别人。哎，我去，我去，我去，怎么会呢？走走走走，走，去哪儿啊？走，看珠宝去。看把你给急的，那么着急见面？不远，到就知道了啊。干嘛去啊，两位美女这么开心？江准给我介绍了一个大钻石，相亲去呀、啊？哎，带我也去呗，我正好下班了，正好带我见识见识。哎，对了，江准，乔姐也带着呢，你看你回头给她介绍一个什么卖黄金什么的。哎，凭什么给你介绍卖钻石的就得给我介绍卖黄金的呀？还得比你低的啊？哎，乔姐，你想啊，你要戴上大金链子、大金耳环，多符合你高贵的气质，对吧？我的气质确实是高贵的，不过张玲你这么说我，我为你的情商表示堪忧啊！你们俩，江主任，你说张玲是不是因为我要去，她不自信了啊？谁怕谁呀、啊？你赶紧去换衣服，等你。那我真去了，快去一起！哎，那我真去了，快等我，等我！小宝他给乐的，恨嫁女。昨晚啊，我想多听你讲讲皓月，多了解了解她。这孩子啊，就是个性太强了。去年他大学毕业，我都已经准备好让他出国继续读书，钱都准备好了，学校也选定了。可他不干，我想，那就先找个工作，等有了经验以后再继续读书。他也不干，那他想做什么呢？他就跟着一帮朋友去了西藏，在那儿办了一所学校，教少数民族的孩子上课啊。他去支教，不是什么国家支持的正式项目，就是一帮大孩子带着一群小孩子，天天在那儿教他们。我也听说过，有很多人都去边疆去扶贫，去帮助别人。皓、嗯、月说，到了西藏，才觉得真正贫乏的不是别人，而是我们自己。去年夏天我去了一次，所谓学校。要多简陋就多简陋，但是这帮上学的和教书的，他们在一起就特别的快乐。皓月说：“与他们相比，我们才是精神贫瘠。”这孩子，这么好的孩子，怎么忽然就生病了呢？而且一得就得这么严重的病，我真不知道该怎么样帮他。慧敏，其实特别害怕。说实话，我也非常害怕。但是，浩月需要我，我们俩必须坚强。听说。你爱人为了皓月的事情已经离开家了，真对不起，我不知道会这样子的。这事儿跟皓月也关系不大，估计他是都是早受够我了。但是大梁绝对是一个很好的男人，真的，是我对不起他。其实大梁说我说的对。我就应该一个人过，一个人老，一个人死。我这样的人配成家？慧敏，你千万别这么说。我知道你是位非常了不起的急诊医生，救了不知多少人。可就是我，不应该这过了这么多年之后，还带着皓月到这里来。你看。把你的生活一下子都打乱了，苏婉，你千万不要这么说，你都不知道，你不知道我有多感激你。你能够把女儿养得这么优秀，这么好，真的非常感谢。那大梁走了以后，你的孩子怎么办呢？
我自己啊，我经常带着他来值班。你要不要我帮你带几天？啊，不要不要，你照顾好月已经够辛苦了。哎呀，除了照顾好月，我也没有别的事情啊。说强强这个孩子有读写困难，而且一紧张呢，就还有尿裤子，挺难弄的。你别忘了，我可是个不错的儿科专家呢，交给我吧。真的可以吗？那，你能不能答应我一个要求？什么？你搬到我家来住吧。你看你现在去住旅馆，你还要花钱，对不对？而且跑来跑去的，你住在我家，吃的喝的，那都是现成的。其实最关键的是，我想听你多跟我说说皓月的事儿，可以吗？那好，那我就不客气了。请问这次珠宝展有什么新意吗？那这一次珠宝展呢？我们是有很多年轻设计师的作品。在里面呢，也添加了很多年轻的元素。其实这一次我们是势在必得的。哦，那请问，呃，这次有哪些设计师能到现场来呢？哎，我有几个朋友来了，采访一下我妈妈。哎，好。小齐。哎。可算来了，你们。有点过分啊，没告诉我们这么正式的场合，不让我们回去换一个晚礼服去啊？您江大医生穿什么都熠熠生辉的。哎，你塞灯泡那天没觉得你嘴这么甜呀、啊？哦，我是这么面熟呢，你就是那个塞灯泡那个。哎，咱能不提我搞科研的事儿吗？<笑>这展览是啊，我们家是做珠宝的。哦，你是个富二代，那天塞灯泡的时候还真看不出来。嗯。哎呦，人家的主场给点面子啊。对、嗯。这样，我带你们三位参观一下。能赚一袋相中了，打折。没问题呀、啊。行，来来来，转转转转。这么小。请。嗯，你看他穿的西装革履，还挺帅啊，跟那天吞吞帽完全不是一人。你没戏啊。他喜欢张玲，今天特意跟我说，把张玲带过来看展。你确定他说喜欢的是张玲？对呀、啊，说年轻的那个，头发长那个，大眼睛，漂亮，是你吗？也是是吧？<笑>哎，你这操心完张玲，也操心操心我呗。你不是刚离婚吗？心情平复好了吗？哎呀，你要说这心情啊，我这每天晚上回到家，空落落。我听王子乔说，你前夫跟你离婚的原因是不能接受你的职业。对呀、啊，这男的说喜欢找大夫、护士。那都是出于自私的目的，自己有个头疼脑热的，我们在家就能处理了；有个亲朋好友去医院，也有个照应。真正娶回家就不是那么回事儿。值夜班，他不乐意；这半夜接电话去抢救，他也不乐意。我跟你说啊，就是只想着回报，不想付出。对，其实珠宝就跟我们穿的衣服是一样的。每款珠宝都有它自己的性格，那每个人呢都有它符合自己风格的珠宝。其实选择珠宝就更简单了，只要根据你自己的个性还有匹配的场合选择就可以了。你像这款，晶莹剔透，纯净自然，非常符合你的气质。我吗？哪有啊？那这样。我带你去看看我们这个情景风格珠宝。行。我觉得咱们到最后啊，只能找同行，能够相互理解。那理解是理解了，那家谁照顾？这孩子谁带呀？哎，那你的意思是，我们就注定孤独终老了？我看差不多。刘主任不找的挺好的，她老公是……哎，她老公是我们药剂科的主任，对不对？这她老公能够照顾孩子，还能理解咱们做医生的苦处。你知道的还挺多啊，王子乔告诉你的吧？<笑>理解是理解了，可接触又是另一回事儿。我听说她老公早就有外遇了。
。哎，我送你们回去吧。哦，不用了，我开车了。顺路吧，我送你。啊、哦，顺路。呀，张明，你怎么办？他不顺路啊。我我送他，反正我又没有事儿。哎呀，太不好意思了，那麻烦你了。没关系。拜拜。嗯，拜拜。拜拜，张明。拜拜。那咱们走吧。真是不好意思啊，还麻烦你送我回家。男士送女士回家，不是很正常的事儿吗？再说了，咱们俩怎么着也算生死之交嘛。生死之交？上次在医院嘛，我不差点就要。<笑>你还说呢，我那次回家还找灯泡来着，结果没找着。哎，你千万不能干这事儿啊！嗯<笑>。呃，你平时有什么爱好啊？也没什么爱好，我们护士平时工作特别忙，经常要值夜班什么的，所以也没有什么时间玩儿。嗯，顶多偶尔能跟同事看个电影什么的。要是能赶上假期，真是什么都不想干，就想在家睡觉。你们也挺辛苦的。嗯，特别辛苦。嗯，不过他们医生比我们还辛苦呢。嗯，你有什么爱好？我喜欢天文。天文？嗯，就是研究宇宙和太空什么的吗？研究可谈不上，我可没那能耐。我就是比较好奇。嗯，你不觉得每颗星星都像一颗钻石吗？或者说，每颗钻石都像一颗星星吗？苗苗，你现在应该告诉我整件事情是怎么回事了。你知道，因为你，我偷药的时候放错了药，虽然没有害死人，但是现在让我院里的同事在给我背黑锅，你知道吗？而且，我做那个手术，就代表我已经犯法了。所以你要告诉我，政委到底是什么人？你和他到底是什么关系？他，他说他爱我，他要娶我。娶你？不是绑架吗？你是不是骗我？刘凯，我没有。刘凯，你好好说。那。之前是说要娶我的吗？而且他一直对我挺好的。可是后来，时间长了，我知道他是干啥的。可那个时候已经晚了，我想跑也跑不了了。而且，而且他还威胁我说，说他知道你在哪个医院里边当医生，我要是跑了，他们是不会放过你的。所以我更不能跑了。而且我要是真的跑了，他要是派人跟踪我，要是跟到咱们家去了，那咱爸咱妈不都完了吗？真是把我气死了！你说你认识的到底是什么人？啊？照你那么说，那那咱们全家都活不了了是吧？哥，我知道错了，那可是我也没有办法呀。那他一直威胁我们咋办呀？他又给我打电话了，让我继续给他做事。那你是咋想的？我能怎么想啊？我怎么可能做呢？那可是，你这样也是救人，对不？我怎么听着？你现在还帮政委说话啊？我没有。你陷的到底有多深？你不知道他是什么人吗？啊，你不知道他是什么人吗？我上次帮他救那个摘肾的，是因为我以为你被绑架了，你受胁迫，我为了救你我才这么做的。本来那已经是违法的了，你明白吗
我还要继续在那儿做吗？苗苗，你告诉我，你你到底陷得有多深啊？你傻呀你！他们是一个，是一个集团，一个犯罪集团。他们在那儿干的事儿都是犯法的，你要跟他们一起吗？啊，那是犯法的，你知不知道？刘苗，你哥说的对啊。那说的对有啥用啊？我们得想解决办法呀！要不咱报警吧？不行，不能报警，哥，真的不能报警，绝对不能报警啊！刘淼，你不能越陷越深了，这事儿没个头。报警吧！不行，不行，哥，哥你不能报警。为什么？你想啊，我哥。我哥帮他们做过事情，你也帮过我哥，对不对？那要是报警的话，那也会连累你们俩的。还有，那要是报警，那我哥的一生就当不成了，那这么多年的努力全都白费了。不当就不当了。真的，苗儿，我觉得这件事情，只要是错了，咱们就得改；犯法了，咱们就要承担法律责任。没得说的，我觉得同意行行，应该报警。哥，不能报警，真的，你们真的不能报警。刘苗，到底为什么不能报警啊？哎呀，就算我，因为，因为，因为我怀孕了。这。今天我给大家普及一个小常识：输液可以疏通血管吗？许多老年人在头晕、胸闷、腿疼的时候，都会想到来急诊输液。希望能通过输液的方法来疏通血管。首先，老年人发生头晕、胸闷、腿疼，确实很多时候是动脉粥样硬化引起的。但动脉粥样硬化是无法通过输液来治疗的，只能通过抗血小板药物、降脂药、降低血脂来减轻动脉粥样硬化的程度。严重的情况更多是需要介入支架来治疗的，而不能通过输液。或者一些物理治疗偏方来解决疏通血管的问题。你愿意为人生故事平淡？谁知转眼风云突变，昨天已成为过眼云烟，明天为何如此遥远？愿意为人生路途遥远。谁知尽头已在眼前，恩怨情仇就此了断，生死离别不忍说再见。今天的分分秒秒都是对上你。相依相伴，都是对生命最深情的